প্রিয় পঞ্চশ্রমী শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা নতুন একটা অধ্যায় শিখবো এটা হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ এই অধ্যায়টি অনেকে অনেকের কাছে অনেক কঠিন মনে হয় আজকে আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করব আশা করি আজকে লেকচারের পরে তোমাদের ক্লাসটা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হবে না আচ্ছা ধরো তোমাদের কাছে তোমাদের ক্লাসে যে তোমরা তিন বন্ধু দুর্পতিজা দিয়েছ যে আমরা স্প্রিমিটা মানে স্পিড বা দো স্পিড মাপার যে যন্ত্র সেই যন্ত্র দিয়ে আমরা স্পিডোমিটার দিয়ে তোমাদের গতি আমরা মাপলাম যে ফার্স্ট হয়েছে তোমাদের বন্ধু যে বন্ধু ফার্স্ট হয়েছে তার গতি হচ্ছে বাইশ দশমিক এক নয় পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এখন দেখো যেহেতু এটা এটা একটা দশমিক ভগ্নাংশ এটা কি ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশ দেখো আমরা এটাকে এটাকে একটু বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে দশমিকের আগের অংশ দশমিকের আগের অংশ এটা হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা এটা হচ্ছে কি পূর্ণ সংখ্যা তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে কি একক স্থানীয় অঙ্ক এটা হচ্ছে কি একক স্থানীয় অঙ্ক এটা মান হচ্ছে কত এক তাহলে একক স্থানীয় অঙ্কের অঙ্কের মান কত এখানে দুই আচ্ছা এই দুইটা হচ্ছে কি দশ দশ স্থানীয় অঙ্ক এর মান হচ্ছে কত দশ আর সংখ্যা কয়টা দুইটা সংখ্যা কয়টা দুইটা এখানে দশ স্থানীয় অঙ্ক মানে কত বিশ না দেখা দশ এখানে দশ স্থানীয় অঙ্ক কত বিশ না তাই দশ এখানে কয়টা আছে দুইটা আছে আচ্ছা তারপরে দশমিকের পরে অংশ আসি এই যে দশমিকের পরে যে প্রথম যে সংখ্যা এটা হচ্ছে কি দশমাংশ এটা হচ্ছে কি দশমাংশ আচ্ছা দশমাংশ মানে হচ্ছে দশ ভাগের এক ভাগ দশমাংশ মানে কি দশ ভাগের এক ভাগ মানে হচ্ছে তুমি যদি এক এই একটাকে তুমি যদি এই একটাকে দশ ভাগ করো এখানে দশ ভাগ আছে ধরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ সমান দশ ভাগে ভাগ করো তাই এক একটা ভাগ কত হবে এখানে এখানে প্রতিটা ভাগের মান কত হবে দশ ভাগের এক তাহলে দেখো আমি যদি একে দশটা ভাগে ভাগ করি দশটা ভাগে যদি ভাগ করি তাহলে দেখো প্রতিটা ভাগের মান কত হবে দশ ভাগের এক এটাকে বলে দশমাংশ এটাকে বলা হয় কি দশমাংশ মানে দশ ভাগের দশ ভাগের এক অংশ তুমি যদি এই সবগুলোকে তুমি যোগ করো এই দশটাকে দশটা দশ ভাগের এক যদি তুমি এভাবে যোগ করতে থাকো তাহলে এটা মান কত আসবে পয়েন্ট দশ ভাগের এক আসবে বা পয়েন্ট ওয়ান আসবে আচ্ছা এখন দেখো পরের অংশটা হচ্ছে কি আচ্ছা এখানে দশমাংশ এখানে দশমাংশের যে সংখ্যা সংখ্যা কয়টা একটা কয়টা এক মানে কি একটা আচ্ছা এর পরের অংশ দেখো এটাকে বলা হয় শতাংশ এটা কি বলা হয় শতাংশ আচ্ছা এটা এটা কত দশমিক একে দেখো একের পরিবর্তে এখানে কত আছে শূন্য তারপর নয় পরিবর্তে কত এক আচ্ছা দশমাং শতাংশ শতাংশ মানে কি একশো ভাগের এক অংশ একশো ভাগের এক অংশ তুমি যদি একে একশোটা ভাগ করো একে একশোটা ভাগ করো এভাবে একশোটা যদি ভাগ করো তাহলে প্রতিটা অংশের মান কত হবে প্রতিটা অংশের মান হবে একশো ভাগের এক এটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কি না তুমি যদি এই একটাকে একশোটা ভাগ করো এভাবে একশোটা ভাগ করো তাহলে প্রতিটা ভাগের মান কত হবে একশো ভাগের এক এটা কি বলা হয় শতাংশ বলা হয় আর এই একশো ভাগের আমরা যদি এক ভাগ একশো যদি একশো যদি দিই তাহলে কত হবে পয়েন্ট শূন্য দশমিক শূন্য এক হবে এটাকে বলা হচ্ছে কি আমাদের শতাংশ এটা হচ্ছে কি শতাংশ এবার দেখো পাঁচ এটা হচ্ছে কি সহস্রাংশ দেখো দশমিকের জন্য দশমিক একের জন্য শূন্য নয়ের জন্য শূন্য আর পাঁচের জন্য হচ্ছে কত এক এখানে আচ্ছা দেখো এখানে শতাংশ কয়টা আছে শতাংশের সঙ্গে কয়টা এখানে নয়টা কত নয়টা আচ্ছা তাহলে দেখো সহস্রাংশ মানে কি দশমিক শূন্য শূন্য এক তার মানে হচ্ছে তুমি যদি এই একটাকে এক সংখ্যাটাকে এক হাজারটা ভাগ করো এভাবে ভাগ করতে করতে যদি এক হাজারটা ভাগ করো তাহলে প্রতিটা ভাগের মান কত হবে এক হাজার ভাগের এক কথা তোমাদের তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তাহলে দেখো আমি যদি এই একটাকে যদি এক হাজারটা ভাগ যদি করি তাহলে প্রতিটা ভাগের মান কত হবে এক হাজার ভাগের এক এটাকে আমরা যদি এক ভাগ এক হাজার যদি দিই তাহলে কত হবে পয়েন্ট শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য এক হবে আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে সহস্রাংশের সহস্রাংশের মান কত পাঁচ মান মান কত পাঁচ আচ্ছা তাহলে দেখো আমি যদি দশ দশমাংশ মানে কি দশ ভাগের এক এটা মান কত পয়েন্ট শূন্য দশমিক এক আর শতাংশ মানে কি একশো ভাগের এক অংশ এটা মান কত দশ শূন্য দশমিক শূন্য এক আর সহস্র মানে হচ্ছে কি এক হাজার ভাগের এক ভাগ এক হাজার ভাগের কত ভাগ এক ভাগ এটা মানে হচ্ছে এটা মানে এটা মানে হচ্ছে কি দশমিক শূন্য শূন্য এক এখন খেয়াল করো তুমি একের মধ্যে দশ ভাগের এক মানে পয়েন্ট শূন্য কয়বার আছে একের মধ্যে একের মধ্যে পয়েন্ট শূন্য কতবার আছে দশবার আছে কয়বার আছে দশবার 
মানে হচ্ছে তুমি যদি দশটা একশো ভাগ দশ ভাগের এক যোগ করো তাহলে তুমি কত পাবে তুমি আমরা কত পাবো এক পাবো জিনিসটা ক্লিয়ার সবার কাছে একের কাছে একের মধ্যে একের মধ্যে দশ ভাগের এক বা শূন্য দশমিক এক কয়টা আছে দশটা কয়টা আছে দশ দশটা আচ্ছা এখন তুমি খেয়াল করো একের মধ্যে একশো ভাগের এক বা দশমিক শূন্য এক কয়টা আছে একশোটা আছে কয়টা আছে একশোটা আছে কয়টা একশোটা তারপর তোমার একের মধ্যে এক হাজার ভাগের এক মানে হচ্ছে কত দশমিক শূন্য শূন্য এক কয়টা আছে এক হাজারটা আছে কয়টা আছে এক হাজারটা তা মানে হচ্ছে তুমি যদি এক হাজারটা এক হাজারটা এক হাজার ভাগের এক যোগ করো তাহলে কত হবে এক হাজার ভাগের এক হবে অথবা দশমিক শূন্য শূন্য এক হবে নিশ্চয় তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তো আচ্ছা আচ্ছা খেয়াল করো এখন এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের এক তোমাদের বইয়ের এক নাম্বার অঙ্কটা দেখো অনুষ্ঠান সাত দশমিক একের এক নাম্বার অঙ্ক কতগুলো পয়েন্ট ওয়ান দ্বারা তিন দশমিক পাঁচ হয় কতগুলো এই তিন দশমিক পাঁচের মধ্যে কতগুলো শূন্য দশমিক এক আছে তিন দশমিক পাঁচের মধ্যে কতগুলো শূন্য দশমিক এক আছে তা কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখো শিখেছিলাম একের মধ্যে একের মধ্যে পয়েন্ট ওয়ান কয়টা আছে দশটা কয়টা আছে দশটা তাহলে দেখো দশের মধ্যে দশের মধ্যে কটা থাকবে আর দশ গুণ থাকবে কত হবে তাহলে তিনের মধ্যে তিনের মধ্যে কত আছে দশ গুণ কত তিন মানে কত তিরিশটা আর কয়টা কয়টা হইল তাহলে একের মধ্যে দশটা হয় তিনের মধ্যে আর বেশি থাকবে তাই দশ গুণ তিনে কত তিরিশটা আর এখানে মধ্যে কত আছে পয়েন্ট ফাইভ আছে মানে এখানে এখানে পয়েন্ট ওয়ান কয়টা আছে পাঁচটা আছে কয়টা আছে পাঁচটা তাহলে প্লাস ফাইভ তাহলে কত হবে কত কত হবে তাহলে উত্তর পঁয়ত্রিশ তাহলে পঁয়ত্রিশটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভের মধ্যে পয়েন্ট ওয়ান শূন্য দশমিক এক কয়টা আছে পঁয়ত্রিশটা আছে আচ্ছা আশা করি তোমার বুঝতে পেরেছ এবার দেখো কতগুলো দশমিক শূন্য এক দ্বারা এক দশমিক শূন্য চার গঠিত হয় তা কিছুক্ষণ আগেই আমরা শিখেছিলাম যে একের মধ্যে দশমিক শূন্য এক কয়টা আছে একশোটা কয়টা একশোটা তাহলে এখানে কত আচ্ছা একের মধ্যে দশমিক শূন্য এক কয়টা আছে একশোটা আছে কয়টা আছে একশোটা আচ্ছা দেখো তাহলে দশমিক শূন্য চারের মধ্যে এই অংশটা হয়ে গেল আমাদের দেখো দশমিক শূন্য চার এখানে দশ দশমাংশের মধ্যে এখানে কত আছে এখানে শূন্য আর সহস্রাংশের মধ্যে কত আছে এখানে মধ্যে শতাংশের মধ্যে কত আছে এখানে চার তাহলে শূন্য চারের মধ্যে তোমার দশমিক শূন্য কয়টা আছে চারটা আছে কয়টা আছে চারটা তাহলে মোট কত একশো একশো চারটা আচ্ছা এবার দেখো তেইশ তেইশ দশমিক চার পাঁচ ছয়ের মধ্যে দশমিক শূন্য শূন্য এক কয়টা আছে আচ্ছা প্রথমে একের মধ্যে কয়টা আছে আমাদের খেয়াল করি একের মধ্যে আছে হচ্ছে কয়টা এক হাজারটা কয়টা এক সংখ্যার মধ্যে আছে কয়টা এক হাজারটা তেইশের মধ্যে প্রথমে সবগুলো ক্ষেত্রে আগে আমার দশমিকের আগের অংশটা খেয়াল খেয়াল করবো দশমিকের আগের আগের অংশটা আগে নির্ণয় করবো তেইশের মধ্যে কয়টা আছে তেইশের মধ্যে কত আর বেশি হবে তাহলে এক হাজার গুণ কত তেইশ মানে কত তেইশ হাজার কত হাজার তেইশ হাজার আচ্ছা দেখো এবার দেখো দশমিকের পরের অংশটা দশমিক চার পাঁচ ছয় এখানের মধ্যে তোমার দশমিক শূন্য শূন্য এক কয়টা আছে চারশো ছাপ্পান্নটা আছে কত আছে চারশো ছাপ্পান্ন তাই যোগ করলে কত হবে তেইশ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন টি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা আশা করি বিশ শিক্ষার্থীরা তোমার জিনিস জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছো খেয়াল করো এখন আমরা তোমাদের বইয়ের দুই রং পুলা করবো দুই দেখো চার চার তোমার কি বসে শূন্য দশমিক শূন্য তিন গুণন তিন এটাকে তোমাকে গুণ করতে হবে তাহলে আমি দেখো শূন্য দশমিক শূন্য তিন গুণন তিন দেখলাম দেখো দশমিক যাই থাকো যেভাবে থাকো তুমি তোমার সাধারণ নিয়মে আমরা কি করবো প্রথমে গুণ করবো গুণ করার সময় আমাদের দশমিক কোথায় আছে না আছে এটা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা ভাবনা করার কোনো দরকারই নাই আমরা স্বাভাবিক নিয়মে কি করবো আমরা গুণ করবো দেখো তিন আর তিন গুণ করলে কত তিন চার কত নয় তিন আর শূন্য গুণ করলে কত শূন্য আচ্ছা এখন দেখো দশমিকটা আমরা কোথায় দশমিকটা আমরা কোথায় দিব দশমিক দিব হচ্ছে তুমি দেখো একটা হচ্ছে দশমিকের নিচে একদম পুরো দশমিক যেখানে আছে যে যত ঘর ঠিক দশমিক নিচে ঠিক তুমি দশমিকটা দিয়ে দেবে তার মানে হচ্ছে তুমি ডান দিক থেকে ডান দিক থেকে ডান দিক না ডান দিক থেকে তুমি গুণবা 
এক দুই মানে ডান দিক থেকে দশ সংখ্যা পরে কয় ঘর আছে দেখো তো দুই ঘর ডান দিক থেকে দশ সংখ্যা পরে কয় ঘর আছে এক দুই তুমি ঠিক এক দুই ঘর পরে দশ সংখ্যাটা দিয়ে দেবে ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা পরের অঙ্কটা দেখো তাই শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য সাত গুণন কত আট এখানে তুমি স্বাভাবিক তুমি গুণ করো সাতাটা কত ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন ছয় হাতে কত থাকবে পাঁচ থাকবে তাহলে আট আটার শূন্য গুণ করলে কত শূন্য সেই সাথে পাঁচ যোগ করে কত পাঁচ হবে আর আটার শূন্য গুণ গুণ করলে কী হবে শূন্য হবে এখন তুমি দেখো দশমিক কোথায় যাবে তুমি এ দেখো ডান দিক থেকে কয় ঘর আছে এখানে এক দুই তিন ঘরের ডান দিক থেকে ঠিক ডান দিক থেকে এক দুই তিন গুণে গুণে তিন ঘর পরে তুমি এই দশমিকটা দিয়ে দেবে আচ্ছা তারপর একটা দেখো তিনের সাত নাম্বার অঙ্কটা দেখো ছয় দশমিক শূন্য সাত এখন তুমি স্বাভাবিক নিয়ে তুমি গুণ করো গুণ করলে এই অ্যান্সারটা তোমার আসবে এখন দশমিক তুমি কোথায় দিবা দশমিকের ঠিক নিচে তুমি দশমিকটা দিবা তার মানে হচ্ছে ডান দিক থেকে দুই কয় ঘর পরে দশমিক আছে এক দুই এখানে দুই ঘর পরে উত্তরের মধ্যে দুই ঘর পরে তুমি দশমিকটা দিয়ে দেবে আচ্ছা এখানে এখন আমরা আর একটা অঙ্ক দেখি দশমিক শূন্য দশমিক আট চার পাঁচ গুণন কত সাত তুমি স্বাভাবিক নিয়ে তুমি গুণ করো গুণ করলে আমরা সাতাটা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশে কত পাঁচ হাতে থাকে কত তিন চার সাথে আটাশ সাতাশে তিনে হচ্ছে কত এক একত্রিশ একত্রিশের কত তিন হাতে হচ্ছে কত তিন সাতাটা কত ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন সাথে তিন যোগ করলে কথা উনষাট উনষাটে উনষাটের কত নয় হাতে 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 আছে কত আবার পাঁচ সাতাশ শূন্য গুণ করলে কি হবে শূন্য আর সেই পাঁচটা এখানে থেকে যাবে শূন্য আর পাঁচ যোগ করলে কত পাঁচ আচ্ছা এখন খেয়াল করো আমি দশমিকটা দশমিকটা কোথায় দিব দশমিকটা তুমি এবার হিসাব করো তুমি ডান দিক থেকে তুমি হিসাব করো কয় ঘর পর দশমিক দশমিক পরে কয় ঘর আছে এক দুই তিন ঠিক ডান দিক থেকে তুমি গুনবা এক দুই তিন তিন ঘর পরে দশমিক দিয়ে দিতে হবে মানে হচ্ছে ঠিক দশমিকের নিচে তুমি দশমিকটা দিয়ে দেবে আশা করি তুই শিক্ষার্থী তোমার বুঝতে পেরেছ আচ্ছা আজকে আমি আমাদের আজকে লেকচারের সর্বশেষ সংকটে আজকে আমরা করব দেখো তোমাদের বইয়ের এটা হচ্ছে সাতের ক অধ্যায় হচ্ছে কি সাতের ক দেখো চারের ছয় নম্বর অঙ্কটা দেখো তিন দশমিক ছয় চার গুণন কত টোয়েন্টি ফাইভ তুমি সাধারণ নিয়মে তুমি গুণ করো সাধারণ নিয়মে তুমি গুণ করো গুণ করে তোমার এই অ্যান্সারে তোমার আসবে এখন তুমি আবার খেয়াল করো দশমিকের পরে তুমি ডান দিক থেকে হিসাব করো দশমিকের পরে এই এক ঘর দুই ঘর তুমি এখন এখান থেকে দশমিকের পরে দুই ঘর হিসাব করবা এক ঘর দুই ঘর এই দুই ঘর পরে তুমি দশমিকটা দিয়ে দেবে মানে হচ্ছে দশমিকের ঠিক বরবা তুমি দশমিকটা দিয়ে দেবে আচ্ছা আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা লেকচারটা বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা যদি দশমিক ভগ্নাংশ নিয়ে তোমাদের যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবে আর ক্লাস ফাইভে তোমাদের কোনো অধ্যায় নিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় এখানে অবশ্যই তোমরা কমেন্টস বক্সে জানাবে আজ এ পর্যন্তই